மெட்டல் கட்டிங்கில் வெலாஸ்டி ட்ரையாங்கிள் அதோட கான்செப்ட் ஷார்ட்கட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே வெலாஸ்டி ட்ரையாங்கிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மூணு ஆங்கிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷியர் ஆங்கிள் மெட்டல் கட்டிங்கிறதே ஒரு ஷியரிங் ஆப்ரேஷன் இந்த ஜோன் வந்து ப்ரைமரி ஷியர் ஜோன் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஜோனில் தேர் வில் பி ஷியர் பிளேன் இந்த ஜோனில் தேர் இஸ் அ வெல் டெஃபினட் பிளேன் அதான் வந்து ஷியர் பிளேன் சொல்லுவோம் இந்த ஷியர் பிளேன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியலுக்கு வெல் டெஃபினேட்டாக இருக்கும் அதே கேஸ்ட் டைம் வித் லோ ஸ்பீட் அதுக்கெலாம் வந்து வெல் டெஃபைண்டாக இருக்காது ஓகே இப்போ அந்த ஷியர் பிளேனுக்கும் அரிசண்டலுக்கும் உண்டான ஆங்கிள் தான் வந்து ஷியர் ஆங்கிள் பைன் டினோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரேக் ஆங்கிள் வர்த்திக்கலுக்கும் டூலோட ஃபேஸ்க்கும் உண்டான ஆங்கிள் தான் வந்து ரேக் ஆங்கிள் அதை வந்து ஆல் பாயிண்ட் டினோட் பண்ணுவோம் ரேக் ஆங்கிளில் நெகட்டிவ் ஜீரோ பாசிட்டிவ் மூணு ரேக் ஆங்கிள் இருக்குது அது தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ரிலீஃப் ஆங்கிள் இல்லைனா கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் அது டூலோட ஃபிளாங்குக்கும் அரிசண்டலுக்கும் உண்டான ஆங்கிள் தான் வந்து ரிலீஃப் ஆங்கிள் இல்லை கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அது எதுக்கு அப்படின்னா டு அவாய்ட் த ரப்பிங் ஆக்ஷன் பிடின் டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் ஸோ அதுக்காக தான் ரிலீஃப் ஆங்கிள் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மூணு வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டிங் வெலாசிட்டி இப்போ நம்ம டூலுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதனால நமக்கு டூல் மூவ் ஆகும் அந்த டூல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒர்க் பீஸ் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் கட்டிங் வெலாசிட்டி ஸோ கட்டிங் வெலாசிட்டி அரிசனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஷியர் வெலாசிட்டி இப்போ நம்ம ஷியர் அப்படின்னாவே ஆட்டம்ஸ் கிரெயின்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் பிரேக் ஆகும் கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ் பிரேக் ஆகி ஸ்லிப் நடக்கும் ஃபர்தராக ஷியர் நடக்கும் இது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தான் இங்கே சிப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒர்க் பீஸ் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஸ்லிப் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஷியர் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட் சிப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூல் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் சிப் வெலாசிட்டி ஓகே இந்த மூணு வெலாசிட்டியும் வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறது தான் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் ஓகே அந்த மூணு வெலாசிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு கட்டிங் வெலாசிட்டி அரிசண்டலாக இருக்கு ஸோ அரிசண்டலாக இருக்கிற கட்டிங் வெலாசிட்டி வி நம்ம அரிசண்டலாக வச்சுட்டோம் வி நெக்ஸ்ட் ஷியர் வெலாசிட்டி அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் பை ஃப்ரம் அரிசண்டல் ஸோ ஷியர் வெலாசிட்டி அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பாயிண்டில் வச்சுருக்கோம் வித் த ஆங்கிள் ஆஃப் பை ஷியர் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் சிப் வெலாசிட்டி சிப் வெலாசிட்டி விசி அது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெரி வெர்டிகல் ஆல்ஃபா அது ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிகல் ஆல்ஃபா அது இங்கே வந்து எடுத்துட்டோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல்ஃபா விசி பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் இது நமக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருச்சு ஓகே இது ஆல்ஃபா அப்படின்னா இங்கே கீழே இருக்கிற பாட்டம் இருக்கிறது நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா சரி இங்கே பை தெரியும் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இந்த ஆங்கிள் வேணும் இந்த ஆங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிளோட இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டியாக இருக்கும் அப்போ ஒன் எயிட்டியில் இந்த ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஆங்கிள் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் பை மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா சரி இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனலாக நமக்கு கிடச்சிது நைன்டி மைனஸ் பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடச்சிருச்சு இந்த ஆங்கிள் ஓகே இப்போ வந்து சைன்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வெலாசிட்டி வி கட்டிங் வெலாசிட்டி வி கட்டிங் வெலாசிட்டி டியூட் பை சைன் ஆஃப் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் கட்டிங் வெலாசிட்டிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா நைன்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா நெக்ஸ்ட் சிப் வெலாசிட்டி விசி விசி டியூட் பை விசிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஃபை சைன் ஃபைவ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் விஎஸ் விஎஸ்க்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபா சரி இப்போ நம்ம சைன்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது காஸ் டீட்டா சரி இப்போ இங்கே சைன் நைன்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன எதுலாம் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம் அப்புறம் இங்கே சைன் நைன்டி மைனஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது காஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது காஸ் டீட்டா ஓகே இப்போ நமக்கு தெரியும் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ஆறுங்கிறது டி பை டிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி ஈக்குவல் டு விசி பை வி சரி இப்போ விசி வி இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ விசி பை வி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த சைன் பை
ஓகே இப்போ ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட் எப்படி என்ன ஷார்ட் கட் வச்சு வெலாஸ்டி ட்ரைங்கிள் ஃபார்ம் ஆன் ஆகும் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம மூணு வெலாஸ்டி இருக்கு கட்டிங் வெலாஸ்டி வி ஷியர் வெலாஸ்டி விஎஸ் சிப்ஸ் ப்ளோ வெலாஸ்டி விசி சரி சப்ஸ்கிரிப்ட் தான் மேட்டர் இங்கே இப்போ வி இங்கே எஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து சைன் போடக்கூடாது காஸ் போடணும் சரியா இங்க கா இங்க சி இருந்துச்சுன்னா கீழே காசு போடக்கூடாது சைன் போடணும் சரி இப்போ நம்ம எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு காசு ஓகே இப்போ டாலர் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருப்போம் எஸ்க்கு சைன் ஒரு லைன் போட தான் டாலர் ஸோ இது சைனுக்கு தான் பை ஸோ சைனுக்கு பை அப்போ இதுக்கு ஆல்ஃபா ஸோ அப்போ இதுக்கு போட்டால் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபார்ம்ல ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நம்ம காசு சைன் தான் டவுட்டாக இருக்கும் எஸ் வந்தா கீழே எஸ் வராது சி வந்தா கீழே சி வராது ஓகே கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இது லாஸ்ட் டிஆர்பில ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பில கேட்ட கொஷின் ஓகே ரேக் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஷியர் ஆங்கிள் பை கொடுத்துட்டாங்க பை ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கட்டிங் வெலாசிட்டி விசி கொடுத்துருக்காங்க விசி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பெர் மினிட் என்ன கேட்குறாங்க சிப் வெலாசிட்டி த கட்டிங் வெலாசிட்டி வி கட்டிங் வெலாசிட்டி வி விசி கேட்குறாங்க சரி நமக்கு தெரியும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு விசி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் மேலே தான் சைன் வரும் சைன் இதுக்கு தான் பை வரும் சைன் பை பை காஸ் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா சரி இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ விசி நமக்கு தெரியாது வி கொடுத்துட்டாங்க வி வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு சைன் ஃபை சைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை காஸ் தேர்ட்டி ஃபை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ஃபா வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போ காஸ் தேர்ட்டி சரியா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஒன் பை ரூட் டூ இது ரூட் த்ரீ பை டூ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் மினிட் வந்துடும் சரியா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பாயிடும் இப்போ ரூட் த்ரீக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ரூட் ஃபோருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வச்சு நீங்கள் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் சம்திங் வரும் அப்போ பி ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்துடுவீங்க இது நீங்கள் பாயிண்ட்டில் வர வேல்யூ எக்ஸாக்டாக வச்சிங்கனா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரி கேட் எக்ஸாம்லாம் கால்குலேட்டருக்கு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் டிஆர்பி எக்ஸாமில் நீங்கள் ஷார்ட் கட் வச்சு மற்ற ப்ராப்ளத்தை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரி இது கரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சிப் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரேக் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டென் டிகிரி ஷியர் ஆங்கிள் பை கொடுத்துட்டாங்க பை ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கட்டிங் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க வி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் மினிட் விசி கேட்குறாங்க சே போன சம் அதே தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு விசி பை வி ஈக்குவல் டு சைன் ஃபை பை காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஆல்ஃபா சரி எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க விசி மட்டும்தான் கொடுக்கல ஸோ நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சா நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் வருது எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் மினிட் இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஆர்த்தகனல் கட்டிங் ஸோ என்னென்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா கட்டிங் ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் கட்டிங் வெலாசிட்டி வி கொடுத்தாங்க டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் சரி அடுத்து டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்த்தகனால்னா டெப்த் ஆஃப் கட்டை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அன்கட் சிப் திக்னஸ் டீன்னு எடுத்துக்கலாம் அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து சிப் திக்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க டிசி 0.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இதுவும் எம்எம் சரி சிப் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க சரி நமக்கு ஆறுங்கிறது என்னன்னு தெரியும் விசி பை வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி சரி இங்கே நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா சிப் வெலாசிட்டி விசி தான் கேட்குறாங்க ஸோ விசி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஆர் சரி ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டி பை டிசி T வந்து எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிசி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 
சரியா இதை வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வி வந்து டூ சரியா இங்க நம்ம என்ன யூனிட்ல போடுறோமோ இங்க நம்ம மீட்டர் பர் செகண்ட்ல போட்டா நமக்கு விசியும் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல கிடைக்கும் சரியா அதனால நம்ம யூனிட் இங்க பாதர் பண்ண தேவையில்லை ஆறுலயும் யூனிட் பாதர் பண்ண தேவையில்லை மேல கீழே யூனிட் கேன்சல் ஆயிடும் சரி இன்டு இங்க டூ சரியா டென் பை சிக்ஸ் வருது ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்யூ